नारायण नमस्कृत नरचरतम देवी सरस्वती वैशं तत जय मुदीर नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नि भागवत सेवया भगवतीम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरि तत्सर्वप्रथमे हमें परमारत गुरुदेव शिल जय प्रतक स्वामी गुरु महाराज इस्कन प्रतिष्ठता आचार्य जगतगुरु शिल प्रभुपा गौरिय आचार्य वर्ग एवं गोस्मी वर्ग के रातु चरण कमले वैष्णवियों प्रणति ज्ञापन कर संगे जरा आज के श्रीमद भागवतम क्लस उपस्थित हो सकल के प्रणति ज्ञापन कर भागवतम पांच बारोतम पर्व और बारोतम पर्व श्रीमद भागवतम चतुर्थ स्कंदे ष्ठ अध्याय आठाश नम्बर श्लोक थे शिवी माता जी पढ़ो दर्शन कर शास्त्रे वर्णना धनबान श्लोक गलित है कैलाश कूबेर कृष्ण लोके जानते श्रीकृष्ण कृपाय शिविर आलय कैलाशे तेम कल्प वृक्ष देखा जाए बोझा जाए भगवत धाम जारोटेंसि माहत्व आ बने बहु पाखी जर गल रंग लाल तर मधुर स्वर संगे भ्रमर कुल गुंजन मिश्रित हो सरोवर छोड़ गुंजन रत 
ভ্রমণদের সঙ্গে খেলা করে গান করত সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে আমরা অনুমান করতে পারি যে পারি সেই স্থান কত সুন্দর ছিল এবং সেখানে সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেবতারা সেই পরিবেশ কিভাবে উপভোগ করেছিল করেছিলেন এই পৃথিবীতে মানুষ বহু পথ এবং সুন্দর স্থান নির্মাণ করেছেন কিন্তু এই শ্লোকে বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাই কোনটি কৈলাসের সৌন্দর্য অতিক্রম করতে পারে না হরে কৃষ্ণ ও আমরা এর থেকে বুঝতে পারি যে কৈলাসের যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে তা কোনো কিছুর সঙ্গে বর্ণনার যোগ্য না এই জগতে শ্লোক ত্রিশ বন কুঞ্জর সংঘৃষ্ট হরিচন্দন বায়ু না অধি পূর্ণ জন স্ত্রী নাম মুহু উন্মথয়াত্মন উন্মথয়াত্মন স্মৃতি মাতাজি পড়ুন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম নিবেন সেই পরিবেশে চন্দন বনের সমবেত বন্য হস্তির পালকের পালককে প্রভাবিত করে এবং সেখানকার সমীরণ যক্ষ পত্নীদেরও চিত্তরতি সুখের জন্য উন্মথিত করেন সেই পরিবেশে চন্দন বনের সমবেত হস্তি হস্তির পালকে সুশোভিত সেখানে চন্দন বন আছে বুঝতে পারেন যে কি পরিমাণ চন্দন কাছে সেখানকার সমীরণ সমীরণ মানে বাতাস চক্ষ পত্নীদের চিত্তকন্তর অতি সুখের জন্য সেখানকার বাতাস মানুষকে কাম ক্রিয়ার জন্য কি করে উদ্দলিত করে এত সুমিষ্ট বাতাস হম শ্রীল প্রভাত পত্রে প্রাণ জল তাৎপর্য জয় শ্রীল প্রভাত কি জয় জড় জগতে যখনই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তৎক্ষণাৎ বিষয় আসক্ত মানুষদের মনে যৌন বাসনার উদয় হয় এই প্রবৃত্তি কেবল এই পৃথিবীতেই নয় উচ্চতর লোকেও দেখা যায় জড় জগতে জীবদের মনে এই পরিবেশ গত প্রভাবের ঠিক বিপরীত হচ্ছে চিৎ জগতের বর্ণনা যেখানকার রমণীরা শত সহস্র গুণ অধিক সুন্দরী এবং সেখানকার চিন্ময় পরিবেশ বহু গুণে শ্রেষ্ঠ তা সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের মন কখনোই কামদীপ্ত হয় না কারণ তাদের চিন্ময় চেতনা ভগবানের মহিমা কীর্তন এতই মগ্ন থাকে যে কোন রকম সুখই এমন কি জড় জগতের চরম সুখ যৌন সুখও সেই আনন্দের কাছে নিতান্তই নগণ্য বলে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোকের পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়ার শর্তেও সেখানে যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম প্রবণতা নেই ভগবত গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায় উনষাট নম্বরে উনষাট নম্বর শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে পরমাম দৃষ্টা নির্বর্ততে যেখানকার যেখানকার অধিবাসীরা চিন্ময় চেতনায় এমন এমনই উদ্ভাসিত যে তার তুলনায় রতি সুখ নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায় তো এখানে বলছে যে কৈলাস এত উন্নত জায়গা হয়েও সেখানকার হাওয়া বাতাস মানুষের চিত্তকে কাম বাসনায় কি করে উত্তলিত করে কিন্তু চিন্ময় জগৎ সেখানে মানুষ অবস্থান করলে বা থাকলে সেখানকার বাতাবরণ এতটা শান্তি যে মানুষের চিত্ত কখনো কাম বাসনা উদ্দলিত হয় না এইটাই হচ্ছে চিন্ময় জগৎ আর এই জড় জগতের মধ্যে এই জড় জগতে অনেক জায়গা আছে চিন্ময় জগতের মতো ওরকম সাজসজ্জা হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে কাম আছে কিন্তু চিন্ময় জগতে একটা কি সেখানে কাম ফ্রি কোনো রকম কাম বাসনা কোনো কিছুর দ্বারা আমাদের মধ্যে জাগরিত হয় ধরুন আমাদের ঘরে ঐশ্বর্য আছে তাই না মন্দিরেও কি ঐশ্বর্য আছে না যেরকম যখন ভগবানকে সুন্দর করে মন্দিরটা ডেকোরেশন করে সাজা কিন্তু আমাদের ওর মধ্যে গেলে আমাদের মধ্যে কাম বাসনা যাবে না কিন্তু আমাদের ঘরে যদি আপনি সুন্দর করে সাজা তাহলে আপনার মধ্যে কাম বাসনা যাবে কাম বাসনা যাবে এরপর হচ্ছে শ্লোক একত্রিশ বৈদুর্যকৃত সোপানা 
Tepo Utpolo Malini Raptum Kim Purushoi Drishta Te Arat Tadri Shu Bottom Unabat Tara Aru de Kisilente Shekankar Snaner Kak Emung Sheguli Shopan Strani Oidutu Monitara Stubber and Kimonitara Oidutu Mon Snaner Kak Manus Boidutu Mon Golai Pode a second ঘাট বাদান আছে বৈদুর্য মনির দ্বারা যে চিন্তা করেন সেই সময় পাথর সোনা কত সুলভ ছিল হে না মাতা জিরে সিনেও সাহারে প্রভু ওই সময় যে জন্ম হইতো বা কইলেছে দীপালি মাতা জি চিন্তা করে ওইখানে জন্ম হইলে তো ভালো হইতো সোনার জিনিস Oidir Jomoni de Corrida Pass Logs and Rathram de Shops Regrable, a Gondar Mood Shekanka Shoroboli Silo, Poddo Pulapurno Oishomus to Shorobor, Potikrum Pore, Devotaraki, Bishal, Botobucho, Noshankur, a Shorobotra Varete, Zarboretar at a Bishal, Bordas de Clip. Slow Bottrich. Shosh Jo Jono Shoto Ushedho Pado Unno Bitopo Ayoto Porzo Cocrito Ocholo Tayo Niro Tapo Borzito Tapo Borzito. Nilima Mataji Porin. Porin, Shakova. A cannibal say, shape what to brick could is low at my deal. At my to Tashaka Gulisillo, shot to mile posen the visit, Sinta current potoboro bottle brick, colpo brick shop. Shape bottle brick to Opuburgo, she told Saya that a visitor for sale. Kindu Tobu Shekanakon of Pakir Pulals, Thermanamra Bustibari Shegas in Nichegoshe, she meditation books. এত বড় গাস কিন্তু সেখানে কোনো পাখি আসে পাখি এসে ডিসটার্ব করত না তাহলে তার ভেনে ডিসটার্ব হবে তাৎপর্য তাৎপর্য জগৎ বড় ছিল প্রপাত ছিল সাধারণত প্রত্যেক প্রত্যেক বিকের পাখির নীড় থেকে এবং সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা সেখানে জড় হয়ে কলবর সৃষ্টি করে কিন্তু সেই বড় বিকটিতে কোনো পাখির নীড় ছিল না এবং তাই সেটি ছিল শান্ত স্নিগ্ধ এবং নীরব সেখানে কোন রকম কোলাহল অথবা তাপের উপদ্রব ছিল না এবং তাই সেই শান্তি দেয়ানের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল হরে কৃষ্ণ প্রপনা হরে বল শ্লোক 33 তাসমিন মহাযোগময়ে মুমুক্ষু শরণে সুরা তদৃশু শিবম আশিনম দেখত অম অম সম Ibo on to come. Amosomo Ido on to come. On a Pamama Burum. Devotara de Kitilan J, sheep shade Brickenichi, Opovisto Chilen, J. Brickoti, Jugedir, Shido Todan Kote, Abong, Shamosto Manuder, Mukto Kote Shokom. Ononto Kaler Moto Gombil, sheep Kate Okon, Shamosto Kroteke Mukto Bole Monehechi. A cannibal Devotara de Kitil, Devotara de Kitilen, Dexilen, J. Sheep. She bricken niche upovish to sile. Ambulam the she bricken is a sheep silo. She bricoti, jogide, she di prodan corte. Corte. 
এবং সমস্ত মানুষদের মুক্ত করতে সক্ষম ছিল তার মানে এটা কল্পবৃক্ষ যা নিচে বসে ভজন করলে সিদ্ধি লাভ করবে অনন্ত কালের মতো গভীর গম্ভীর শিখে সমস্ত ক্রোধ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়েছিল তাকে দেখে মনে হয়েছিল সে কোনো ক্রোধে নেই এমন ভাবে মেডিটেশন তাৎপর্য তাৎপর্য শিলা প্রভু বিজয় এই শ্লোকে মহা যোগ যোগময়ের শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যোগ শব্দটি অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান এবং মহাযোগ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ধ্যান মানে হচ্ছে স্মরণ ভক্তি নয় প্রকার তার মধ্যে স্মরণ হচ্ছে একটি যোগী তার হৃদয়ে বিষ্ণু রূপ স্মরণ করেন সেই সেই বিশাল তাই সেই বিশাল বট বৃক্ষের নিচে শ্রী বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন বহু ভক্ত ছিলেন মহাশব্দটি এসেছে মহৎ উপসর্গ থেকে উপসর্গটি থেকে থেকে অত্যন্ত অধিক সংখ্যা বা মাত্রা বুঝাবার উদ্দেশ্যে এই উপসর্গটি ব্যবহার হয় অতএব মহাযুগ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে সেখানে বহু মহান যুগে এবং বক্ত শ্রী বিষ্ণু দেন করছিলেন সাধারণত এই প্রকার দেন দেনিগণ জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অভিলাষী এবং তারা চির জগৎ বৈকুণ্ঠলুকে উন্নীত হন মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড়জগতের বন্ধন বা অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া দেহাত্ম বুদ্ধি বুদ্ধির ফলে এই জড়জগতে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি এবং মুক্তি হচ্ছে সেই দুঃখময় অবস্থার নিবৃত্তি হরে কৃষ্ণ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে প্রভুপদ আলোচনা করেছেন এই বট গাছের নিচে বসে সমস্ত যোগীরা ধ্যান করে মুক্তি লাভের জন্য বলছে না যে তারা এই সমস্ত ভক্তি হচ্ছে নয় প্রকার হ্যাঁ না নয় প্রকার যেটা নববিধা ভক্তি বলে সেটাকে বুঝিয়েছে তারপর বলছে ধ্যান মানে হচ্ছে স্মরণ সেই বিশাল বটবৃক্ষের নিচে বসে তারা বিষ্ণু ধ্যানে মগ্ন বহু ভক্ত ছিল আর মহা শব্দটি এসেছে মহাত থেকে অত্যন্ত অধিক সংখ্যা বা মাত্রা বোঝার উদ্দেশ্যে প্রসরণ অতএব মহাযোগ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে সেখানে বহু মহান যোগী শ্রী বিষ্ণুরা ধ্যান করে তারা বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছিল সেখানে তপস্যা করে এরপর চৌত্রিশ প্রশান্ত বিগ্রহ শিব গুহকদের পালো সরি সনন্দ অর্থ মহাসিদ্ধ শান্ত সংশান্ত বিগ্রহ উপাসমানম সখা চ ভদ্রা গুহাম সর্বেশ্বরী মা পড়ে অনুবাদ সিদ্ধান্ত বিগ্রহ শিব গুহকদের পালক কুবের তার চার কুমারদের মতো মুক্তাত্মাদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে সেখানে বসেছিলেন শিবের সঙ্গে ভবিষ্যত ছিলেন মহত্বপূর্ণ কারণ চার কুমারেরা জন্ম থেকে মুক্ত ছিলেন এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে এই কুমারদের জন্মের পরে নবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধির জন্য বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করতে তাদের পিতা তাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ব্রহ্মা তখন ক্রুদ্ধ হন সেই ক্রোধ থেকে রুদ্র বা শিবের জন্ম হয় সেই সূত্রে চতুষণ এবং শিব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক সম্পর্কিত দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের অত্যন্ত ধনবান এইভাবে কুমারগণ এবং কুবেরের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক ইঙ্গিত করে যে তারা তার কাছে সমস্ত চিন্ময় এবং ভৌতিক ঐশ্বর্য রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার অতএব তার পদমর্যাদা অত্যন্ত উন্নত এখানে এই আলোচনা হয়েছে যে অনুবাদে প্রশান্ত বিগ্রহ শিব গুহকদের গুহকদের পালক কুবের 
চার কুমারের মতো মুক্ত আত্মাদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে সেখানে বাস করছে তার আশেপাশে যারা সাধুরা ছিল সবচ কুবেরের সাগরে তারা এমন ভাবে তপস্যা করছিল মনে হচ্ছে যে চতুষ্ক কুমারের মতো মুক্ত আত্মা চতুষ্ক কুমার জন্ম থেকে মুক্ত আত্মা শিবের সঙ্গে উপবিষ্ট পুরুষগণ ছিলেন মহত্বপূর্ণ কারণ চার কুমারেরা জন্ম থেকে মুক্ত ছিলেন চার কুমারেরা জন্ম থেকে কারণ তারা কোনো বিবাহ আদি করেনি তারা ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিল তারা সন্তান উৎপাদন করেনি পিতা অনুরোধ করেছিল কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই ক্রোধ থেকে রুদ্র বা শিবের জন্ম আমরা জানি শিবের জন্ম কোথায় ব্রহ্মার ভু থেকে ব্রহ্মা যখন ক্রোধান্বিত হয়ে গেছে আমার পুত্রদের আমি জন্ম দিয়েছি বিয়ে করতে বসে তারা বিয়ে হয়নি তখন এইভাবে ক্রোধ করেছে আর তার থেকে তমগুণের প্রকাশ শিবের প্রকট হয়েছে সেই সূত্রে চতুষ্ণ এবং শিব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত তো চতুষ্ণ হচ্ছে কি বড় ভাই চতুষ্ণ আছে সেই সূত্রে শিব আছে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবে অত্যন্ত ধনবান এইভাবে কুমারগণ এবং কুবেরের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক ইঙ্গিত করে যে তার কাছে চিন্ময় এবং ভৌতিক ঐশ্বর্য রয়েছে তার মানে শুধু তার কাছে যে এই বলে ওষুধ দত্ত দানব লড়ানোর জন্য যে ওষুধ রয়েছে তা না তার মধ্যে চিন্ময় অস্তিত্ব তার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণবতা অতএব পদমর্যাদায় তিনি অত্যন্ত উন্নত তা আমাদের এটা আবার মনে করা যায় না ব্রহ্মা শিবে ব্রহ্মার যতটুকু কোয়ালিটি আছে তার থেকে শিবের কোয়ালিটি বেশি আটাত্তর পার্সেন্ট কৃষ্ণের গুণাগুণ শিবজি অর্জন করতে পেরেছে আটাত্তর পার্সেন্ট কিন্তু বিষ্ণু ভগবান কৃষ্ণের ষাট পার্সেন্ট আর কৃষ্ণ হচ্ছে চৌষট্টি পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ নম্বর বিদ্যা তপ যোগ প্রথম আস্তিত্বম অধিশ্বরম চরন্তম বিশ্বসুরিদম বাৎসল্যোকমঙ্গলম লোকমঙ্গলম প্রমিলা মাতাজি পড়ুন তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের সুরি এবং সকলের প্রতি পূর্ণ রূপে স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত কল্যাণকারী দেবতারা দেখলেন শিব ইন্দ্রিয় জ্ঞান সকাম কর্ম এবং সিদ্ধি মার্গের অধিশ্বর রূপে অবস্থিত তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের শরীর সকলের প্রতি পূর্ণ রূপে স্নেহ পরায়ণ হওয়া ফলে তিনি অত্যন্ত কল্যাণকারী আচ্ছা এই শিবকে দেখার আগে এই যে কৈলাসের বর্ণনাটা দিয়েছে আপনারা বলতে পারেন কেন কৈলাসের বর্ণনা দিয়েছে দেখি কে বলতে শিবের সঙ্গে দেবতাদের দর্শন হচ্ছে দেবতারা ডাইরেক্ট এসে শিবের সঙ্গে কথা কিন্তু কৈলাসের রাস্তাঘাট বর্ণনা করতে করতে কেন আসছে সব রকম ভন ধান্যে মানে সবকিছুতে পরিপূর্ণ ছিল শিব যে গরিব সেটা ছিল না ছিল কিন্তু তারপরেও শিব এত এত ইসের মধ্যে টাকা পয়সার মধ্যে থেকেও সে একদম নির্বিকার 
কেন কইলে সে বর্ণনা এক হচ্ছে দক্ষ সবার কাছে বলেছে আমার মেয়েটা একটা ফকিরিয়ার কাছে বিয়ে দিস এ মদ গাজা খায় ভাং খায় শ্মশানে পড়ে থাকে কিচ্ছু না এইটার জন্য কৈলাসের বর্ণনা দিয়েছে দ্বিতীয় আকার কৈলাসে এও বলেছে কিন্তু সেখানে কামে ভর্তি সেখানে এত ঐশ্বর্য এত জীবনকে উপভোগ করার বস্তু রয়েছে কিন্তু তারপরও এখানে এসে দেখছে শিব এই সমস্ত জিনিস থেকে নির্বিকার থেকে তিনি তার মনকে সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তায় তার ধ্যানে নিমগ্ন রাখছে তো তিনি এত সুন্দর জায়গায় ভোগ করার জায়গায় থেকেও তিনি কি করছেন তিনি সম্পূর্ণ রূপে তার প্রতি নির্বিকার থেকে কি করছে সে ভক্তি করছে
Hare Krishna. So, ekhane amra dekhte pa. Arakta bishay je she atota oishud zir madhe theko sheer poti the Bhagavate eita bolar karon ki. Porikit Maharaj ke shubhe prashami etai bujasse. Dekho she ato oishud zir madhe theko tini nirbikar bhave tar bhokti kores. Tai Shukdev Goshami Porikit Maharaj ke eita bujate chasse. Tumi ajon raja. এত কিছুর মধ্যে থেকেও তোমাকে নির্বিকার ভাবে ভক্তি করাটাই হচ্ছে মানে লক্ষণ ভক্তির লক্ষণ এর জন্য মনে রাখতে হবে ভগবান কখনো কখনো তার ভক্তকে ঐশ্বর্যের মধ্যে রাখে কি জন্য দেখে যে ঐশ্বর্যের মধ্যে রেখেও আমার ভক্ত কিভাবে আমার ভক্তি করে আবার কৃষ্ণ কখনো কখনো তার ভক্তকে সবচেয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে রাখে সেখানে রেখেও দেখায় যে আমার ভক্ত কিভাবে Amar Bhukti Gurtsidha. Amar Bhukti Gurtsidha. Tabore Tat Purjuku. Tat Purju Jasu Bhakti. She began Abong Toposha Purno. Jini Kanada Zing. Tini Shomogro Jogote Shuri. Chocolate Pati Shampuna Rupas Sneopuran or Pali. Not the Kollan Kari. Shadan the Manusha Taka Pasha. Post position the Ditake, Kumantar Bebor Baloy, Thermodis Seneo Takuna, maximum big. As you know, Shaste Bolly Manushe Mane Post position is Shomai, Manushe Shukas Shomai Tisha Purika Karahai, Thar Bebo Hare, A Dukeshoma Manushe Kisha Purika Karahai, Thar Dudze. A Shibir Eto Uishur Jeto Kisu. In the Tarmade or Bevor Konokara, Tinishuri, Chocolate Putti, Kirpa Pora, Snow Pora, Egulosi Bevor. That puts it. That puts it. She began Abong Toposhai Purno, Jinni Cormir Pontari Dongum Correction, Tinni Poromisher, Hogovan and Mukti Marke Obostuto. Bhagavad Bhakti Ronushthaner Upay Shamonde Purno Gyan Lab Nahova Purjanto Parameshwar Bhagavan Sheba Kare Jaina. Ekhane Shiv ke Odhishar bolle Bornona Kara Hoyeche. Ishwar Mane Hoyeche Niyonta. Abo Odhishar Shabdoti Vishesh Artho Hoyeche Indriya Niyonta. Shadharono To Amader Poloshi To Indriyo Guli Indriyo Tripti Karjokala Be Jukto Hoar Prabonata Shampono. Kin To Keuja Kon Gain Abong Topo Shadara Unno To Hoy. Tokhon Tar Indriyo Guli Pobitra Hoy. Abong Shadi. Ekhane Bolse. Bhagavad Gita Upasan. Ekhane Shikya Odishar Bolle Bornana Koraise. Ishar Maneyse Niyantra. Niyantran Karanse. Is an Amrashun in Ishwar. There's an deep devidir kibala and neontra, currently Ishwar Bala, Kantara neontron. Our Odisha shop the Jews is in Indrian neont. The lake shop the monitor. I'm the one exactly like Odisha. The Odisha shop the Rathas is in Indrian Parizar, Tokolas, neontrons. Shadanta Amadir Kulushi to Indrio Guli. Indriyo tiptir karjokala pe jukto hawaar prabonata shampar. Kintu keu jokhon gyan ebom tokoshar dara unnato hawaar. Hmm. Tokhon tar indriyo guli prabitya ebom shibuli bhagavane shiva jukto hawaar. Tarmane amra shadaranata amadir indriyo guli ki hawaar. Shomosto paap prabriti te kharaap kaze prabritya harmato propensity as. Kintu e indriyo guli jadhi sharboda bhagavan bhakti shiva hai. Music to take, Tokono Indrio Gulu Kiovena, Tokono, Risker Mate Porben. As an Okibala, Rishikino, Rishikesho, Shibana, Mokti Rutsa. The Indrio Kizuri Konomotak by Serena, Talek in the Indrio accident. It's an Indrio Keshoksha Kikotabe, Hogovan is Shemai, Kikotabe, Lagi Rakib, Serapom Amra de Kishi, Shibe Sardikiki, Oilash Sardikiki, Oger. Shamogri. The sheep air motor that Indrio to give a control legacy. Sheep so fish gun of one eh? Hane Tar Kotharmati, Niziki Nizuk to repis. Edzona sheep Otto issued Zermade Teko Otto Hogermanze Teko, the Niziki control police. 
আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের যত ঐশ্বর্য যা কিছু হোক যদি আমরা কৃষ্ণ ভক্তির রাস্তাকে সেরে নেই মায়া আমাদেরকে ক্যাচআপ করবেই মায়া আমাদেরকে মেরে ফেলবে পাকড়ে নেবেই আমাদের আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে আর যত আপনার ঐশ্বর্য পোস্ট নাম যশ বাড়বে তত আপনার কি করতে হবে সাধনা ভক্তি আরো বেশি করতে হবে কেন কারণ আপনার মায়ার কবলে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা অত বেশি বেড়ে যাবে ঈশ্বর জাল জ্ঞানে যারা আছেন তারা কি ইন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বা এই ধরনের ঈশ্বর মানে নিয়ন্ত্রণ কিন্তু সে একটা কি বলে সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ যেরকম ইন্দ্র একজন নিয়ন্ত্রণ সে বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ সরস্বতী বিদ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু যখন অধিশ্বর কাউকে বলা হয় ঈশ্বর বলতে দেব দেবীদের বুঝা হয় কিন্তু যখন মানুষকে সাধারণত অধিশ্বর বলেন বাবা উনি দেখো এই রাজপদের অধিশ্বর তখন বুঝতে হবে তিনি ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর এখানে মানুষকে বা ওটা নিজের জন্য বলেছে আর যখন ঈশ্বর বলা হয় বুঝতে হবে সে অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করে আর অধিশ্বর যখন বলা হয় তখন তার নিজেকে নিজে সেখানে আমরা কি সাধন ভক্তি করতে পারি সেটা দিয়েছে সে তো তার তার যুগে সে ধ্যান করতো তা আমাদের যুগে হচ্ছে ভগবানের নাম ভগবানের কথা ভগবানের সেবা এর মধ্যে আমাদের পূর্ণ রূপে ধ্যানমগ্ন থাকতে হবে তাহলে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো ইন্দ্রিয় শিব যেরকম অত অডেল ঐশ্বর্য চারিদিকে কামের রমরমা তার মধ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রেখেছে শুধুমাত্র কৃষ্ণের ধ্যানের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উচ্চরণ মধ্যে তা আমরা যদি এভাবে করি আমরা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো তারপরে কিন্তু কেউ যখন জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা উন্নত হন তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয় আমাদের জ্ঞান এবং তপস্যার মার্গ যদি আমরা ঠিক রাখি এখানে জ্ঞান বলতে হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান আর তপস্যা হচ্ছে আমাদের সাধনা ভক্তি প্রত্যেক দিনের যে সাধনা ভক্তি এই দুটো যদি আমরা রেল লাইনের এই দুটো লাইন যদি আমরা ব্যালেন্স করতে পারি তখন ট্রেন কখনো কি করবে না এর উপর দিয়ে চললে অ্যাক্সিডেন্ট করবে কিন্তু জ্ঞান আছে তপস্যা নেই তপস্যা আছে জ্ঞান নেই অ্যাক্সিডেন্ট করবে আপনার শুধু জ্ঞান আছে প্রচন্ড শাস্ত্রের জ্ঞান আছে কিন্তু আপনার তপস্যা নেই এগুলো আপনি পালন করেন না শুধু জানে অ্যাক্সিডেন্ট করবে আবার আপনার অনেক তপস্যা করে শনির উপবাস লক্ষ্মীর উপবাস পূর্ণিমা অমাবস্যা সব করে কিন্তু আপনার কোনো জ্ঞান নেই তা আপনি যে কোনো সময় কারো কথার প্রতি ডাইভার্ট হয়ে যেতে এখন হয়তো আমি বলেছি মঙ্গল আরতি ভালো করে করেন কালকে লোকনাথ বাবার ওখানে যাবে সে বলবে এগুলো বাদ দেয় আপনি যোগ সাধনা করেন তার মাধ্যমে ওংকারের ওখানে যাবেন সে বলবে নির্বিশেষ উপাসনা করে এইটা করেন তখন দেখবেন এরকম হবে যখন জ্ঞান না থাকবে তখন আমাদের এই অবস্থা তারপরে এবং সেই এবং সেইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় শিব হচ্ছেন এই প্রকার সিদ্ধির প্রতীক এবং তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে বৈষ্ণবানাম যথা সম্ভব শিব হচ্ছেন বৈষ্ণব এই জড়জগতে শিব তার কার্যকলাপের দ্বারা সমস্ত বদ্ধ জীবদের শিক্ষা দেন কিভাবে দিনের মধ্যে ২৪ ঘন্টা ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হতে হয় তাই এখানে তাকে লোক মঙ্গল অর্থাৎ সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা তিনি ভক্তিতে যুক্ত তাই এখানে তাকে লোক মঙ্গল বা সমস্ত জীবের মঙ্গলের মূর্তি তাই কে একজন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি সকল জীবের মঙ্গল সাধন করতে পারে তাই এটা আমরা এই কথা যে ব্যক্তি নিজে চব্বিশ ঘন্টা 
भगवान सेवा भगवान नाम भगवान कथार मध्य सब समय डूबे थके से हित साधन करते भगवान सेवा नहीं कथा गोलक बृंदावन जाधन भजन कर भलो साधन भजन रास्त लिंगम चापस अभीष्टम भस्म दंड जटा अजिनम अंगे न छत्तीसम उपविष्टम तपस्या कर मालिक उसे हरिणे चामा जीवन शिक्षा भगवान ऐश्वर्य देवे ऐश्वर्य मालिक हबे भोग विलसाई मायर मध्य फेसे शिविर ऐश्वर्य सुंदर राज्य निजे चलत की एक बारे सदा सीधी जीव सब रकम दस देह भस्म भस्मादित सन्ध्याल मेघर मत देख मेरे देखनिक भगवान शिवजी के किस बरदान करते शिवजी तरह मध्य बर चे प्रभु पृथ्वी मरा देहर आगुन जालान पर भस्म है मानुष नदी के फेले से जिन जान गए आरोप जिन ये कारण भस्म लगाते हैं शिव चिंता कर देखे आकृष्ट नार से तो ना कि इंद्रिय जखनी एक संगे हो तक मन उत्तेजित पागल मत देखा भस्म भस्म मेरे रेखे मानुष ग्लैमार विभिन्न वे देखाना जाते आकृष्ट धारण कर चंद्र शिव माथार्द्र के धारण कर 
এখন কেন চন্দ্রকে ধারণ করেছে কারণ ভগবানের মুখ কিসের মতো দেখা চন্দ্রের মতো জন্য ভগবান আবার আরো একটা আছে এর আরো একটা কারণ আছে ভগবান শিবজি তার জটায় চন্দ্রকে কেন ধারণ করেছিল সেই সোমনাথে সোমনা সোমকে অভিশাপ দিয়েছিল না দক্ষের কন্যাকে বিয়ে করেছে সব কন্যাকে তিনি ভালো করে দেখত না বড় কন্যাকে দেখতে তখন অন্য ইয়েরা যে অভিশাপ মানে বাবার কাছে কমপ্লেন করেছে এ শুধু বড় মনকে ভালোবাসে আমাদের ভালোবাসে না একশো কন্যাকে বিয়ে করছিল সোম তখন দক্ষ তাকে অভিশাপ দিয়েছিল তুমি দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে যাও এর জন্যই তো পনেরো দিন ক্ষীণ তখন চন্দ্র ক্ষীণ হয়ে গেছে এই পৃথিবী তখন শস্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তখন সবাই গিয়েছে ব্রহ্মার কাছে ইয়ের কাছে তখন ব্রহ্মা বলছে তোমরা শিবের উপাসনা করো শিবই একমাত্র টাকা দিবে তখন এই শিবের উপাসনা করার পরে তখন তারা বলছে শিবজি বলছে তোমরা চিন্তা করো না ঠিক আছে আমি এটা দেখছি তখন দক্ষকে বলা হয়েছে আপনার ইয়ে বলছে আমার অভিশাপ তো ফিরবে তখন বলছে ঠিক আছে একটা জিনিস করা যায় পনেরো দিন চন্দ্র পূর্ণ কলায় থাকবে আর পনেরো দিন অর্ধ কলায় থাকবে এখন সোম বলছে প্রভু এরপরও আমার ভয় আছে যদি কিছু করে বলছে ঠিক আছে আমি তোমাকে আমার মস্তকে রেখে এর জন্য দেখেন না শিবের মন্দিরে কি করে চন্দ্র রাখে উপরে আবার শিবের মাথায় চন্দ্র এটা তো এই কারণ শিব ওই জন্য চন্দ্রকে রাখে শিব রেখেছে কারণ কৃষ্ণকে দেখতে চন্দ্রের মতো তার হাসিটা হচ্ছে বাঁকা চন্দ্রের এর জন্য সে কি করে চন্দ্রকে তার মস্তকে অক্ষম মানুষদের জন্য তিনি এক বিশেষ রূপ ধারণ করেন শিব ভক্ত বা সৈব্যরা সাধারণত শিবের মতো বেশভূষা ধারণ করে এবং তারা কখনো কখনো ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবন করে তাই বৈষ্ণব প্রথার অনুগামীরা কখনো এই প্রকার আচরণ করেন না তাই দেখো শিব সর্বদা ধ্যানে মগ্ন তিনি কখন গাঁজা খায় কখন ভাং খায় এগুলো হচ্ছে তামসিক শাস্ত্রে লেখা কোন সাত্বিক শাস্ত্রে লেখা নেই শিব ভাং গাঁজা খেত এগুলো তামসিক শাস্ত্রে লেখা যে লোক চব্বিশ ঘন্টা কি করতেন ধ্যানের মধ্যে কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন তিনি এইসব জিনিস খেত না এইসব জিনিস খেলে তো তার চিত্ত বিকৃত হতো তারপরে তাহলে চন্দ্র ছাড়া আপনার কোন ফল শস্য আদি হবে রাত্রে যদি নিশিন না পড়ে ফল ফুল ফল ফুল ফল ফুল সব নিষিক্ত হয় কিসের মাধ্যমে চন্দ্রের আলো দিনে দেখেন না সবকিছু শুকিয়ে যায় চন্দ্রিমার আলো ছাড়া কোন ফল ফুল শস্যাদি কোনো কিছু বাড়ে না চন্দ্রিমার নিষিক্ততা দরকার শস্যের জন্য নাহলে তাজা হয় না দিনের বেলা এখন দেখুন সব শস্য গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে যেই রাত্র হবে তাজা হয়ে যাবে নিষিক্ত চন্দ্রের আলো তিনি তারপর হচ্ছে উপবিষ্টম দর্ভ মজ্জাম ব্রহ্ম সনাতন নারদায় সনাতন নারদায় প্রবচন্তম পৃচ্ছতে শ্রীনতম শতম অনুবাদ শ্রীনতম শতম রিঙ্কি মাতাজি পড়ো দেখুন তপস্যা করতে হলে ধ্যান করতে হলে কুশাসনের উপর বসতে হয় তাই আপনাদের বারবার বলছি যে একটা কুশাসন এনে রাখবে এটা ভালো তারপরে 
শ্রী প্রশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন কারণ পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যারা তপস্যা করেন তারা এই প্রকার আসন গ্রহণ করেন এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি বিখ্যাত ভক্ত দেবর্ষী নারদকে উপদেশ দিচ্ছিলেন নারদ ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে শিবকে প্রশ্ন করেছিলেন করছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শিব তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন অর্থাৎ শিব ও নারদ বৈষ্ণব জ্ঞান আলোচনা করছিলেন কিন্তু তাদের আলোচনা এখানে বলছে শিব প্রশাসন কারণ পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যারা তপস্যা করেন তারা এই প্রকার আসন গ্রহণ করেন তাই যারা পরম তত্ত্ব লাভ করতে চায় তাদের কুশাসনে বসা উচিত আমি যেন শুনি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবাই কুশাসন আনছে ঠিক আছে সবাই আমার সঙ্গে যখন ক্লাস করতে বসবেন শেয়ারের উপরে কুশাসন দিয়ে তারপরে বসবেন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম হইবেন আমাদের এখানে কোষগাস অনেক আছে হুম তবে কুশাসন হলে ভালো গাস হলে তো পড়ে যাবে এজন্য এটা কুশাসন আপনি চেয়ারে বসেন যেখানে বসে ক্লাস শুনে কুশাসনের উপরে বসে পড়বেন গায়ত্রী করেন পূজা করেন এই শ্লোকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি বিখ্যাত ভক্ত দেবশ্রী নারদ উপদেশ দিচ্ছিলেন ওখানে কৈলাসে যে দেখে শিবের কাছে নারদ কি করতে আসছে উপদেশ নিতে আসছে দেখতেছে নারদ ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে শিবকে প্রশ্ন করছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শিব তাকে উপদেশ দিচ্ছে এগুলো বলার কারণ কি প্রভা যেখানে শিবকে বলছে তার বাবা এই শ্বশুর যে কি এসব তার কোন শাস্ত্রিক জ্ঞান নেই কিচ্ছু নেই মদ গাজা খেয়ে পড়ে থাকে ভূত প্রেতের সঙ্গে থাকে আর এখন এখানে প্রভাত বলতেছে সমস্ত দেবতারা দেখতেছে নারদ যিনি এত বড় ভক্তির পরাকাষ্ঠা সে বন্ধু ভক্তি তত্ত্ব সম্পর্কে শিবকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে অর্থাৎ শিব এবং নারদ বৈদিক জ্ঞান আলোচনা করছিলেন কিন্তু তারপরে কিন্তু তাদের আলোচনার বিষয় ছিল ভগবত ভক্তি এই সম্পর্কে আরো বিষয় আরো একটি বিষয় হচ্ছে এই যে শিব হচ্ছেন পরম উপদ্রেষ্টা এবং নারদ মুনি হচ্ছেন পরম শ্রোতা অতএব বৈদিক জ্ঞানের পরম বিষয় হচ্ছে ভক্তি এখানে যখন পরম উপদেষ্টা এবং পরম শ্রোতা একত্রিত হবে সেখানে আলোচনা কোন সিনেমা আলোচনা হবে না অবশ্যই সেখানে ভক্তি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হবে তাই দেখুন শিব নারদ যখন একসঙ্গে হয় তখন কি হয় তারা ভগবত ভক্তি আলোচনা করে এ কিন্তু আলোচনা করেনি শিব যে আমার গৌরী তো মেরে ফেলেছে কি করা যায় ওর মাথা ফাটাই দেব না কি করব। এসব ফালতু কথা আলোচনা নিয়ে কিন্তু বসেনি আমরা তো সংসারে অশান্তি হলে সাধু আসলো আ প্রভু কি বলেন ব্যবসা করোনা ভাইরাসে তো শেষেন ছেলে মেয়ে বুঝতে পারতেছি না বড় মেয়ের বিবাহ কিভাবে দেব এইসব আলোচনা ভাগবত ভক্তির সময় এ জিজ্ঞেস করে না আমার তো জপ হচ্ছে না মঙ্গলারতি করতে পারছি না এসব জিজ্ঞেস করে না দেখুন এখানে আলোচনা হচ্ছে দুইজনের মধ্যে দেখা হয়েছে তার বউ মরে গেছে এসব জিজ্ঞেস করে না আলোচনা হচ্ছে ভক্তি নেই শ্লোক আটত্রিশ কৃত রৌ দক্ষিণে সর্বম পাদ পদ্মম চানুনি বাহু প্রকোষ্ঠে সমীনম তর্ক মুদ্রয়া তর্ক মুদ্রয়া ইয়ে কি বলে সীমা মাতেজি পড়ুন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম ধন্যবাদ তার বাম পাদ পদ্মে দক্ষিণ উরু দেশে এবং বাম হস্তে বাম উরু দেশে স্থাপিত ছিল তার ডান হাতে ছিল রুদ্রাক্ষের মালা এই আসনকে বলা হয় বিরা বিরাসন তিনি অঙ্গুলিতে তর্ক মেরুদণ্ড সোজা করে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর ছিল এক হাঁটু এক হাতে কি ডান হাত ছিল রুদ্রাক্ষের মালা দুই বাম হস্তে হস্ত উরুপদেশে তার মানে বাম হাত এরকম হরুর উপরে রেখেছে আর ডান হাত দিয়ে এবার রুদ্রাক্ষের মালা জপ করতেছে 
স্ট্যান্ড হয়ে সোজা সাধারণত আপনারা দেখেন না যে শিবের যে বিগ্রহ গুলো দেখতে পান সেইভাবে সে বসে মেরুদণ্ড সোজা করে মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে ঘুম পাবে এরকম ঘুম পাবে এই জন্য মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে দীপালি মাতা যে জন্য সোজা হয়ে বসতেছে মারছে প্রভু তো আবার বলবে যে সোজা হয়ে বসে এই জন্য নরসারা দিয়ে সোজা হয়ে বসে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে তারপরে এই আসন কে বলা তর্ক মুদ্রা ধারণ করে বিরাসনে এইটাকে বলা হয় তর্ক মুদ্রা বুঝতে পেরেছেন এটা আঙ্গুল কে বাইরে রেখে জব করে এটাকে বলে তর্ক মুদ্রা তারপরে তাৎপর্য বিরাসন ছাড়াও পদ্ম আসন ও সিদ্ধ আসন প্রভৃতি আসন রয়েছে পরমাত্মা বিষ্ণুকে উপলব্ধি স্তরে উন্নতি হওয়ার ব্যতীত এই সমস্ত আসনের অনুশীলন যোগের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা শিখকে বলা হয় যোগেশ্বর এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় যোগেশ যোগেশ্বর যোগেশ্বর শব্দের বোঝানো হয় যে যোগ অভ্যাসের ক্ষেত্রে কেউ শিবকে অতিক্রম করতে পারে না এবং যোগেশ্বরে বলতে বোঝানো হয় যে যোগ সিদ্ধিতে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারে না এখানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে তর্ক মুদ্রা দেখুন শিবকে বলা হয় যোগীশ্বর আর কৃষ্ণকে বলা হয় যোগেশ্বর যিনি যোগীদের ঈশ্বর তিনি হচ্ছেন শিব আর যিনি যোগের ঈশ্বর তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ এই মুদ্রায় হাতের আঙুল গুলি খোলা রাখা হয় এবং বাহু সহ উপরে উঠানো হয় শ্রোতাদের কাছে কোন বিষয়ের প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রকৃত পক্ষে এটি একটি মুদ্রার বিশেষ হরে কৃষ্ণ বলছে এই মুদ্রায় এই যে দেখেন না এইভাবে যখন মুদ্রা থাকে আঙুল গুলি কি খোলা থাকে না আঙ্গুল কি এরকম থাকে না আঙ্গুল গুলো এরকম থাকে সব আঙ্গুল গুলো খোলা থাকে দেখেন না এইভাবে বসে যারা মুদ্রায় তর্জনী সহ উপরে উঠানো এবং শ্রোতাদের কাছে কোন বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাটি বিশেষ তাই কখনো কখনো বুঝাতে হলে এভাবে বসে আপনাকে বুঝাতে হবে বুঝতে এই মুদ্রাটাকে বলা হয় বোঝানোর মুদ্রা তার মানে বুঝতে হবে আপনি মেরুদণ্ড সোজা করে এইভাবে যদি হয়ে আপনি কথা বলেন তাহলে মনে করবেন শ্রোতার অ্যাটেনশন আসবে এবং আপনার মধ্যে জ্ঞান ক্রিয়া ঠিক মতন কাজ করে যখন আপনি একটু এলে দুলে বসেন তখন শ্রোতারা মনে করে এমন কি ক্লাস দেবে কি বলবে এর জন্য আমাদের স্ট্রেট হয়ে স্মার্ট হয়ে বসতে হবে যোগের মাধ্যমে তাহলে শ্রোতার অ্যাটেনশন আসবে হ্যাঁ নিবেদিতে মাধ্যমে বলেন যোগীদের ঈশ্বর আর এই যোগীরা যে যোগটা করে সেটার ঈশ্বর হচ্ছে রুদ্রাক্ষ করেছে কারণ ওটা পার্বতীর চোখের জল দিয়ে হয়েছে পার্বতীর চোখের জল দিয়েছে এর জন্য যেরকম ভগবানের নাম 
জপমালায় কেন করা কারণ ওই জপমালায় একশো জন শক্তি আছে শক্তির মাধ্যম দিয়ে তো মন্ত্র পাঠ করতে হবে এই জন্য আমরা যে মালা জপ করি ও তো ভগবানের সখা শক্তির আর মধ্যে ঠিক তেমনি শিবের শক্তিকে পার্বতী পার্বতীর চোখের জল এই জগতে পড়া পরে রুদ্রাক্ষের সৃষ্টি হয়েছে শিবের চোখের জল দিয়ে শিব এবং পার্বতী এর জন্য আবার এটাও কারণ কারণ শিব বলছে না যা ভগবানের সেবায় লাগবে তা তুলসী কেন তুলসী তো ভগবানকে দিয়ে দিয়েছে এই জন্য তুলসীর মালা পেল তো সেটা ওনার মস্তকে লাগে সেটা হচ্ছে লক্ষ্মী দেবীর প্রকাশ তাই রুদ্রাক্ষ হচ্ছে ওনার থেকে সৃষ্টি তাই ওটা উনি ব্যবহার করতে পারে উনি অন্যের যেটা ভগবানের সৃষ্টি বা ভগবানের ভক্তের সৃষ্টি সেটা তো উনি ব্যবহার করতে পারেন সেটা তো ভগবানের জন্য ব্যবহার তাই রুদ্রাক্ষ শিবের থেকে সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য ওইটা উনি ব্যবহার করেন উনচল্লিশ তম ব্রহ্ম নির্বাণ সমাধিম আশ্রিতম উপাশ্রিতম গিরিশম যোগ যোগ কক্ষম সলোকপাল মুনয়মুনম আত্ম মনু প্রাঞ্জলয় প্রণেমু প্রাঞ্জলয় প্রণেমু এই লীনা মাতে জি পড়েন যোগপট্ট অবলম্বন করে সমাধি মগ্ন হয়েছিলেন সমস্ত মুনি ইন্দ্রিয় দেবতারা সবাই শিবকে এই অবস্থায় রেখে কীর্তাঞ্জলি পুটে প্রণাম করছিলেন সমস্ত মননশীল মুনিদের অগ্রগণ্য মহাদেব তখন যোগপট্ট অবলম্বন করে সমাধি মগ্ন হয়েছিল আবার তিনি কথা শেষ আবার ধ্যানে বসে গেছে তাৎপর্য তাৎপর্য জগৎগুরু ছিল প্রভাত কি জয় এই শ্লোকে ব্রহ্মানন্দ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ এই ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্ম নির্মাণের বিশ্লেষণ প্রহ্লাদ মহারাজ করেছেন কেউ যখন অধ্যক্ষ যে বা জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন তখন তিনি ব্রহ্মানন্দে অবস্থিত হন পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব নাম রূপ গুণ এবং লীলা উপলব্ধি করা অসম্ভব কারণ তিনি জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ধারণার অতীত চিন্ময়স্তরে অবস্থিত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের কল্পনা অথবা ধারণা করতে পারে না তাই তারা মনে করে যে ভগবান মরে গেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সচিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপে তিনি নিত্য বিরাজমান নিরন্তর ভগবানের রূপের ধ্যানকে বলা হয় সমাধি সমাধির অর্থ হচ্ছে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা অতএব যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেন তিনি নিরন্তর ব্রহ্ম নির্মাণ বা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে সমাধি মগ্ন থাকেন শিব এই সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করছিলেন এবং তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ব্রহ্মানন্দের মগ্ন ছিলেন আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে যোগ কক্ষাম যোগ কক্ষা হচ্ছে একটি আসন যাতে বাম জানু গৈরিক বস্ত্রের দ্বারা বেঁধে রাখা হয় মনু নাম আর্যম শব্দগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ওগুলি অর্থ হচ্ছে মুনি বা মননশীল কোন ব্যক্তি এই প্রকার মানুষকে বলা হয় মনু এই শ্লোকে শিবকে সমস্ত মুনিদের অগ্রগণ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে শিব অবশ্য অর্থহীন মনোধর্মীয় জল্পনা কল্পনায় কালো ক্ষয় করেন না কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে মননশীল ব্যক্তি এই প্রকার মুনিকে বলা হয় মনু এই শ্লোকে শিবকে সমস্ত মুনিদের অগ্রহণ শিব অবশ্য অর্থহীন মনোজল্পনা কল্পনায় কালক্ষয় করেন না 
পূর্ববর্তী শ্লোকে এবং অসুরদের অধপতি অধপতিত বদ্ধে বদ্ধ অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তিনি সর্বদা সেই চিন্তায় শিব যে শুধু ধ্যানে থাকে তার চিন্তা করো তার ভজনের জন্য না তিনি সর্বদা চিন্তা করেন কিভাবে এই জগৎ জীবকে কি করবে উদ্ধার করবে এই চিন্তায় সে সবসময় ভগবানের সঙ্গে ডিসকাস করতে থাকে হ্যাঁ তারপরে কথিত হয় যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় সদা শিব অদ্বৈত প্রভু রূপে এসেছিলেন এবং অদ্বৈত প্রভুর প্রধান চিন্তা ছিল কিভাবে অধপতিত বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণ ভক্তির স্তরে উন্নীত করা যায় হ্যাঁ এর জন্য দেখুন যেরকম এই জগতের যে শিব সেই শিব চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকতে কি করে জগৎ জীব উদ্ধার করবে হ্যাঁ না তাই ভূত প্রেত সমস্ত পাপি তাপি সব শিবের ভক্ত ঠিক চৈতন্য লীলায় সদা শিবের অবতার অদ্বৈত আচার্য প্রভু এসে কি করেছে কি করে এই জগৎবাসী উদ্ধার করে এর জন্য তিনি কথিত পাবন চৈতন্য মহাপ্রভুকে এই জগতে এনেছে যাতে সমস্ত পাপি চাবি উদ্ধার করে দিয়ে যায় মহাপ্রভু তারপরে যেহেতু মানুষেরা অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত এবং তার ফলে তারা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তাই অদ্বৈত আচার্য রূপে শিব ভগবানের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি যেন সেই সমস্ত মহাচ্ছন্ন জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতরণ করেন প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুরোধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন তেমনি রুদ্র সম্প্রদায় নামক শিবের একই সম্প্রদায় রয়েছে তিনি সর্বদা পতিত জীবদের উদ্ধারের বিষয়ে চিন্তা করেন যেমন অদ্বৈত প্রভু করেছিলেন অভিবন্দিত অগ্রি উত্থায় চক্রে শিরোষা অভিবন্দন অর্হতম অনুবাদ শিবের শ্রী পাদ পদ্ম দেবতা এবং অসুর উভয়ের দ্বারাই পূজিত হয় কিন্তু তার অতি উচ্চ পদ সত্ত্বেও অন্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তার শ্রীপাদ পদ্ম স্পর্শ করেছিলেন ঠিক যেভাবে বামন দেব কশ্যপ মনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন দেখুন যে জায়গা শিবকে আমরা দেখেছি দক্ষকে উঠে দাঁড়িয়ে হয়তো তিনি ধ্যানে ছিল প্রণাম করেন কিন্তু এখানে তিনি ব্রহ্মাকে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেছে এখানে আমার অনুবাদে লিখেছে শিব যদিও ব্রহ্মার থেকে অনেক অনেক গুণ উচ্ছু কিন্তু তিনি ব্রহ্মা যেহেতু সৃষ্টিকর্তা তাকে সম্মান জানানোর জন্য সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করে যেরকম বামন দেব কশ্যপকে প্রণাম করেছিল কারণ বামন দেবের পিতা হচ্ছে কশ্যপ এর জন্য আবার শিবের পিতাও একদিক থেকে কে ব্রহ্মা এর জন্য কারণ শিবের জন্ম ব্রহ্মার থেকে এর জন্য সে উঠে দাঁড়িয়ে পিতাকে প্রণাম করেছে তাৎপর্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন তেমনি শ্রীকৃষ্ণ যখন ছোট ছিলেন তখন তিনি তার পিতা নন্দ মহারাজ এবং মাতা যশোদাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাদ স্পর্শ করেছিলেন কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ এই ব্যাপী পরমেশ্বর ভগবান শিব এবং অন্যান্য ভক্তরা তাদের উচ্চ পদ সত্ত্বেও ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন কিভাবে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে হয় তাহলে আমাদের এর থেকে শিক্ষা আমরা যে যতই বড় ভক্ত হই না কেন যত কিছু হই না কেন আমাদের সবসময় সোশ্যাল এটিকেট বজায় রাখতে হবে গুরুজন ব্যক্তিদের সর্বদা প্রণাম করতে হবে তাদেরকে সম্মান জানাতে হবে তাহলে মানুষ না হলে মানুষ বলবে যে বড় ভক্ত হয়ে গেছে তো সে এখন সমস্ত অপরাধমূলক কাজ করছে তারপরে 
সে ব্রহ্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন কারণ ব্রহ্মা হচ্ছেন তার পিতা ঠিক যেমন কশ্যপ মনে ছিলেন বামন দেবের পিতা হরে কৃষ্ণ এটা আমরা পড়ছিলাম এবারে 41 নম্বর তথা অপরে সিদ্ধ গণা মহারিষি বি যে বই যে বই সমান্তা কোনো নীল লোহিত নমস্কৃত প্রাহ শশাঙ্ক শেখর কৃত প্রণাম প্রহস প্রহসন ইব আত্মভু প্রহসন ইব আত্মভু তথা অপরে সিদ্ধ গণা মহারিষি বি যে বই সমান্ত কোনো নীল লোহিত নমস্কৃত প্রাহ শশাঙ্ক শেখরম কৃত প্রণাম প্রহসন ইব আত্মভু ইব আত্মভু ইয়ে কি বলে সোমা মাতাজি পড়ুন जुधिष्ठिर के চরণ ধরে প্রণাম করেছে কেন সেখানে সে বড় ভাই বয়োজ্যেষ্ঠ তারপরে অনুবাদ নারদ আদি অন্য যে সমস্ত ঋষিরা শিবের চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলেন তারা ও ব্রহ্মাকে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এইভাবে পূজিত হয়ে ব্রহ্মা ঈশদ হেসে শিবকে বলতে লাগলেন নারদ আদি অন্য যে সমস্ত ঋষিরা শিবের চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলেন তারাও ব্রহ্মাকে প্রণাম করছিলেন আবার এটা থেকেও আমাদের শিক্ষা যখন দেখবেন আপনি গুরু মহারাজ বা সিনিয়র বৈষ্ণবের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকতেছেন অনেকে আসে না যখন বৈষ্ণব আসছে মহারাজরা আসে তখন প্রথম মন্দির দর্শন করে আমরাও পিছিয়ে না তখন দেখবেন তারা প্রণাম করছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি না যখন সে প্রণাম করেছে আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করতে হবে তাই যখন নারদ আদি কারণ নারদের সঙ্গে ডিসকাস হচ্ছিল না আরো ঋষিরা মুনিরা ওখানে ছিল যেই দেখছে ব্রহ্মাকে দেখে শিব প্রণাম করছে তাই তারাও প্রণাম করছে এটা একটা শিক্ষা দেখবেন বাচ্চাদের যখন আপনি নিয়ে মন্দির ভিতরে ঢুকার ঢুকে যান তখন কি হয় আপনাকে যেই বাচ্চা দেখে যে আপনি ফ্লাইট হয়ে গেছেন ও বাচ্চা কে এদিক ওদিক না থাকে ও দেখে চারিদিকে দেয় সবাই শুয়ে পড়েছে ও তখন শুয়ে পড়ে ও শুয়ে পড়ে বাবার কাছে অনেক বাচ্চা দুষ্ট হয়ে ওর বাবার পিঠের উপরে শুয়ে কিন্তু ও শুয়ে পড়ে হ্যাঁ না কিন্তু বাচ্চা দেখে যে এদিক ওদিক দেখে দেখে সবাই শুয়ে পড়েছে তখন মনে করে মানে এটি মানে এ টিকেট শুয়ে পড়তে হবে তখন ও শুয়ে পড়ে তো আবার মাথার জায়গায় দেখে বাবা উঠছে কিনা যদি দেয় যে ওর বাবা ওঠেনি ও আবার মাথা নোয়াই দেয় না আবার মাথা নোয়াই দেয় তারপর আবার একটু দেখে যে ওর বাবা উঠছে কিনা ওর মা উঠছে কিনা না দেয় যে মনে আছে তখন ও নুয়ে থাকে ও যে কি জন্য নুয়েছে ও জানে না ও খালি দেখে যে বাপ মা উঠছে কিনা যদি দেখে যে বাপ মা উঠে গেছে তখন ও উঠে এই উৎসব এর জন্য বাচ্চার হচ্ছে অনুকরণশীল তারা যা দেখবে বাপ মা করে ওই বাপ আর যদি দেয় যে মা যে এরকম করছে এক আঙ্গুল দিয়ে সমা মাতা যে এরকম তোর বাচ্চাটা যে এরকম কালী মায়ের সামনে এক আঙ্গুল করে তখন ওরা বলবে তুই এরকম করলি কেন মা করছে ওই এক আঙ্গুল দিয়ে দেখি যে জুমে সবাই হাত জোর করে আছে বহু সামনে ও তখন দেয় যে এদিক ওদিকে টিপা টিপি কি করবে ও তখন হাত জোর করে থাকে হ্যাঁ আবার খুলে দেয় আবার চিনবে না এত সবাই তো এখনো সারেনি আবার তখন হাত জোর করে থাকে 
তো এইভাবে পূজিত হয়ে ব্রহ্মা ঈশ্বর এসে সিদ্ধ বললেন ব্রহ্মা হাসতে ছিলেন যে আপনি এত বড় কষ্টের লোক আপনি আমার প্রণাম করছেন আবার ব্রহ্মা কেন হাসতেছে বলুন এই ব্রহ্মার হাসিটার আর একটা কারণ আছে যে আপনি আমাকে প্রণাম করছেন এই প্রণামটা যদি আপনার শ্বশুরেরই করতেন তাহলে এই ঘটনাটা হইতো না এই যে একটা প্রণাম করেন নি তাহলে বউ হারাই গেছে একটা প্রণাম করেন নি দেখে আপনার বউ চলে গেছে সেই প্রণামটা আপনি করলেন কিন্তু জায়গা মতো করেননি আমার প্রণাম না করলেও সমস্যা ছিল না হ্যাঁ কিন্তু আপনার শ্বশুর যে বদমাইশ এর প্রণাম করে আপনার দরকার ছিল তার প্রণাম করলেন আর বউ হারা হয়েছে पत्नर वियोगे एवं दक्षर द्वारा अपमानित हार फो क्षुब्ध होय गोपन करारे এবং শিবকে নিম্নলিখিত ক্রোধে সম্বোধন করেছিলেন আবার চিন্তা করেছে এটাও প্রবদ বলছে যে আবার হাসতেছিল কেন যে এত আশুতোষ আবার কিনা শিব বউ এর কথা এখন যদি বলতে যায় যে আপনার বউ এর ওখান থেকে সভা থেকে আসছে যেখানে আপনার সভা বউ চলে গেছে তার লোকেরা আসছে তাদেরকে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে এখন যদি এটা বলতে যায় কিনা আবার হঠাৎ করে টেম্পারেচার গরম হয়ে प्रधानित तक अपनी मिस्टी भाषा एवं हासि मुखे कथा बोलते मेरा भलोक जाने जो शाड़ी सोनार चेन्टे स्वामी गरम थकले कि हासि मुखे तक मैं कि मन करो कि तुम आस बनी स्वामी बोले पायस पड़े ये तो घम मुसा किस मुस्ते थे की देखो मान क्षमा कर <laughs> जगत जन विजय शक्ति शिवस्य चरम जत ब्रह्म निरंतरम समग्र जड़ जगते नियंत्रता जड़ सृष्टिर पिता एवं माता उभय जड़ सृष्टिर पति क्रम ब्रह्म घटना शुरू करी और क्षमा कर दें तीन तेले बेगुन चले उठे एर आगे फुल सब अपनी ब्रह्मा अपनी ग्लोरिफिकेशन कर ब्रह्मा बोलें हे भगवान शिव देखो एखे शिव के भगवान उच्चारण करी समग्र जड़ जगत नियंत्रा जड़ सृष्टिर पिता माता उभय देखो पिता माता आगे माथा ठंडा कर दीची जेहतु अपनी पिता माता बोले पर ठंडा होना जो आपनी जो राग हो सन्तान के रक्षा कर 
আপনি জড় সৃষ্টির অতীত পরম ব্রহ্ম এইভাবে আমি আপনার তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত তাৎপর্য পড়ি শ্রীবিষ্ণু এবং শিবের মূল স্থিতির কোন পার্থ কিন্তু তা সত্য শিব কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন সে সম্পর্কে দুষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে দুত যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়ে প্রদীতে পরিণত হয় আমাদের শিবকে বিষ্ণুর মতো সম্মান করতে হবে কিন্তু ভুলে যেটা ভুলে যাওয়া হবে না যে বিষ্ণুর দাস হচ্ছে শিব বুঝতে পারছি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে শ্রীল প্রভাত কি যায় গুরু মহারাজ কি যায় অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি যায় শ্রবণকারী পাঠকারী ভক্তবৃন্দ কি যায় কত বন্ধু বললাম বিয়াল্লিশ বন্ধু না বিয়াল্লিশ হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম প্রভু আমি তো দুই দিন প্রভু তবু রাস্তাঘাটে এই আপনার পাঠ গুলি শুনছি এখন কি শ্লোকগুলো নিজে পড়তে হবে যারা শিব ভক্ত তারা যে শিবকে ভগবান বলে তাহলে সেটা ভুল না তারা ভগবান বলে ভুল না কিন্তু ভুল হ্যাঁ বললেন প্রভু এটা কিরকম বললেন ভুল না আবার ভুল ইয়েস ন দুইটা তারা যে ভগবান বলে তারা তো কৃষ্ণের সমান করে বলে এর জন্য এটা ভুল আর আমাদের দৃষ্টি থেকে যদি বলি যে ভগবান তাহলে ঠিক আছে কারণ আমরা জানি তিনি হচ্ছেন সাবডিনের ভগবান তিনি পূর্ণ তিনি সেব্য ভগবান তিনি পূর্ণ না তিনি বিষ্ণুর একটা তমগুণের প্রকাশ তিনি বিষ্ণুরই মতো বাট সে ভগবান না ভগবান বলে তবু তো ভালো শ্রদ্ধা তো আছে শিবের আর যেহেতু কি বড় ভাই দ্বারে আছে এত বড় প্রচারকের আন্ডারে আছে ও ঠিক সাইজ করে নিয়ে নেবে আমাদের টেনশন করতে হবে সে যদি শিবকে ভগবান বলে তাকে তখন ইয়ে করা যাবে না শিবের ভক্তরা একটু কট্টরপন্থী হয় মানে উগ্র মেজাজের হয়তো সপ্তাহ যারা পৃথিবীর পাপি তাপিরা এরা হয়তো তার পাপি তাপিদের মধ্যে রজগুণ বেশি থাকে না আপনি কিনা বলতে গেলে আপনার যুক্তি না থাকলে অত সিদ্ধান্ত না থাকলে কিনা সে গরম হয়ে যেতে পারে আবার সে যদি ওরকম স্থিতিশীল না হয় তাহলে আপনি ওকে যদি ভগবান না বলেন তখন শিব কিনা প্রধান নিতে রয়েছে আমরা শিবকে ভগবান বলি কিন্তু আমরা ভগবান বলি কোন দৃষ্টিতে তিনি ভগবানের একজন মানে বৈষ্ণবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাই তার মধ্যে ভগবানের মধ্যে গুণাগুণ আছে কিন্তু নট পূর্ণ মাত্রায় এইটা আমরা জানি কিন্তু ওরা তো শিবকে আর কৃষ্ণকে এক করে ফেলে এটি হচ্ছে প্রবলেম এর জন্যই তো তারা মায়াবাদ দেব দেবতাকে যদি ভগবানের সমান বলে মনে করা হয় তাহলে তাদেরকে বলা হয়েছে সন্ডাল তারা মনে করে যে শিব এর থেকে কৃষ্ণ এসেছে এটা মনে করে কারণ কি তারা ওনার কাছ থেকে বেনিফিট পায় তো তাই তারে ভগবান বানাই এটাও তারা যে শিবকে ভগবান মানে না ব্যবসার জন্য মানে এটাও বুঝতে হবে যদি শিবকে যদি সত্যিকারের ভগবান মানতো তাও ভালো হতো তাও একটা সাইড ভালো কিন্তু ওরা তো শিবকে ভগবান বলে ওই জন্য মানে না ভক্তির জন্য যদি শিবকে ভক্তির জন্য ভগবান মানতো তাও ভালো হতো আমরা গুরুদেবকে মানসিক ভাবে ভগবানের মতই মনে করি 
তাই শিবকে যে ওরা ওরা ভক্তির জন্য ভগবান মানতো তাহলে ওদের লাভ হবে কিন্তু ওরা তো শিবকে ভগবান মানে ব্যবসার জন্য যে শিবকে ডাকলে আমি এইটা পাবো ওইটা পাবো এইটা পাবো সেইটা পাবো তো ব্যবসা প্রভু নিত্যানন্দ সিহৃত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 সেখানে জয় গুরু মহারাজ